Hello everyone, this is Hacker AP News and I am your teacher, Yeon Tae-hum입니다. Alright, uh, before we begin uh, with today's class, I have some questions for you. The first question, 일단 질문이 있습니다. 오늘 수업 시작하기 전에 질문 한번 답해 보세요. Do we have a president here in Korea? Do we have a president? Yes, we do. We have a president. Then uh, what about the US? Does the US have a president? Yes, they do. They have a president. So, do you know the name of the president in the U.S. now? Mm-hmm. Okay, the president is Donald Trump. Donald Trump is the U.S. president now. So, the last question. Um, does the U.K. have a president? No, uh, the U.K. doesn't have a president. So, what do they have? They have the prime minister. 그렇죠. 영국에는 prime minister가 있죠. So, do you know the name of the British prime minister now? Okay, it's okay. Um, 모르실 가능성이 많죠. 아무래도 미국 대통령보다는 uh, 우리가 좀덜 아는 것 같습니다. So, uh, the prime minister, the British prime minister now is Boris Johnson. 보리스 존슨 총리입니다. So, do you know uh, the British prime minister Boris Johnson was infected with the coronavirus? 혹시 코로나 바이러스에 그분이 걸렸던 거 아세요? 어, 많이 모르시죠? 어, 정말 the, the things were really serious in the UK. 정말 심각했었습니다. 거의 중환자실도 갔었고 어, 유고시까지 대비할 정도였으니까 정말 심각했는데 This is what today's news about. 바로 오늘 이것이 아, 오늘 뉴스의 주제가 되겠습니다. Okay, so uh, first let's take a look at today's news. 오늘 뉴스 먼저 보도록 하겠습니다. And uh, let's see how much of the news you understand. 또 얼마나 들으시는지 보도록 하겠습니다. Let's go. I've taken a test that has come out positive. So I am working from home. I'm self-isolating. And that's entirely the right thing to do. Prime Minister Boris Johnson spends a third day in intensive care at a London hospital being treated for COVID-19. Okay, so how was the news? Uh, how much uh, did you understand? 네, 얼마나 많이 이해가 되셨나요? 음, 들리는 부분도 있고 안 들리는 부분도 아마 있으셨을 거예요. Uh, so now uh, we're going to move on to uh, the dictation part. 이제부터 dictation을 해보겠습니다. 다시 한번 제가 들려드릴 테니까 uh, pen and paper 준비하시고 uh, 써보세요. 여기 빈칸이 나올 거거든요. You're going to fill in the blank. Uh, 그래야 여러분이 정확히 uh, 어느 부분이 안 들리는지 알 수가 있으니까요. Okay, are you ready? I've taken a test that has come out. Can a test that has come out. 네. Okay, you're going to fill in this blank. 쓰시면 돼요. 한번 더 들어볼게요. That has come out. Po test that has come out. Positive. Okay, let's move on to the next one. So, I am working from home. I'm self-isolating. And that's entirely the right thing to do. That's entirely the right thing to do. Okay, let me play one more time. And that's entirely the right thing to do. Okay, this is the second blank. So, uh, fill in the blank. Thing, entirely the right thing to do. That's entirely the right thing to do. Okay, let's take a listen one more time. That's entirely the right thing to do. Okay, are you done? Okay, let's get to the next one. Prime Minister Boris Johnson spends a third day in intensive care. Spends a third day in intensive care. Boris Johnson spends a third day in intensive care. Okay, one more time. Spends a third day in intensive care. Okay, so let's jump right into the next one, the last one. At a London hospital. Intensive care at a London hospital. One more time. Intensive care at a London hospital. Okay, for the last time. Intensive care at a London hospital. 네, 잘 채우셨나요? 어, 여러분이 좀잘못 들을 만한 부분만 제가 빈칸을 만들어 놓은 거니까요. 잘안 들리셔서 답을 못 쓰셨더라도 너무 좌절하지 마시고 이제 이 부분을 어떻게 들을지가 That's what we're going to do today. 그게 이제 오늘 어, 저랑 같이 공부할 부분이고 That's why I'm here. 그래서 오늘 제가 나온 거니까 같이 한번 공부를 해 봅시다. 네, 우리 첫 번째 빈칸은 That has였습니다. 어, 잘 맞추셨나요? 여러분 쓰신 거 보시고 
혹시 안 쓰셨나요? 어, 얼른 다 쓰고 오셔야 돼요. 그래야지 딱 봤을 때 어, 나는 이렇게 썼는데 못 썼는데 이렇구나 하지 그냥 안 쓰고 듣기만 하면 들은 것 같은데 이렇게 되거든요. 그래서 반드시 딕테이션을 꼭 하셔야 됩니다. 오케이. 어, 왜안 들렸을까요? 틀리신 분들은 발음이 변했습니다. 어, 발음이 변하는데 여기 보시면 덩어리 법칙과 묵은 법칙이 적용이 돼서 변했거든요. 이 법칙 먼저 이해를 좀 해볼까요? 법칙 많지 않습니다. 딱 4개입니다. 먼저 보실게요. 어, 일단 첫 번째는 어우 법칙이 되겠습니다. 영어의 발음이 어나 으로 약화되는 법칙이 되겠고요. 두 번째 법칙은 TDR 법칙이 되겠습니다. 발음이 T가 D나 아니면 R처럼 발음이 약하게 되는 걸 말하고요. 그 다음은 우리 묵은 법칙이 되겠습니다. 그래서 발음이 아예 안 되는 경우가 생기고요. 마지막은 덩어리 법칙이 되겠습니다. 결국은 이 덩어리 법칙이 제일 중요합니다. 어, 영어는 발음을 이렇게 끊어서 발음하지 않고 이렇게 묶어서 덩어리로 발음하는 경향이 있어가지고 발음이 아까 앞에 쓴 세가지 이렇게 변화가 되는 거거든요. 그 중에서 이번에는 덩어리 법칙과 묵은 법칙이 적용이 됐습니다. 바로 이 부분인데요. That has 부분인데 이게 끊기지가 않고 덩어리 법칙이 적용이 돼서 That has, that has 해야 되는데 That has 하면 거칠잖아요, 발음이. So you can drop the sound of H. H를 떨굴 수가 있습니다. 어, 그러면 은 묵은 법칙이 되겠죠? 그래서 H를 떨구고 합치니까 That has, that has 가 됩니다. 그리고 That has 할 수도 있는데 태가 약하니까 TDR까지 살짝 적용이 돼서 That has 까지 하시면 되겠습니다. 그래서 실제 발음은 세번 읽어보겠습니다. That has come out, that has come out, that has come out 이렇게 됐습니다. 그러니까 어, That has가 that has 될수 있다는 걸 모르고 있으면 힘들었겠죠. 그래서 틀리신 분은 이걸 익혀두시고 다음에 that has 들리면 아, that has구나 이렇게 하시면 되겠습니다. Uh, the next one uh, was a uh, right thing to do 였습니다. 음, 그게 옳은 일이었다. 아, 나는 옳은 일을 했다 할때 쓰는 표현이고요. 혹시 틀리셨나요? 틀리신 분들은 여기에는 묵은 법칙이 적용이 됐습니다. Right thing인데요. 이렇게 같은 발음이 연속이 되면 앞에 발음이 silent, 묵음이 되어버리거든요. 그러면 right thing이 되겠죠. Right thing이 아니라 right thing 해서 right thing to do. Right thing to do가 되겠습니다. 세번 역시 읽어보겠습니다. Right thing to do, right thing to do, right thing to do 이렇게 발음이 되겠습니다. 그 제가 크게 쓴 거는 어, 영어에서 또 스트레스 줘야 되는 부분이 있어가지고 거기 좀 올리셔야 돼요. 여기는 right 부분이 강하게 올라가서 right thing to do 이렇게 됐습니다. Uh, the next blank was day in intensive. 어, 이 부분도 아까 잘 빈칸 채우셨는지 확인해 보시고 혹시 틀리셨으면. 아마 이 부분이 잘안 들리셨을 거예요. 여기도 덩어리 법칙이 적용이 돼서 day in 이게 끊어서 가지 않고 덩어리로 하니까 day in, day in인데 그걸 빨리 하면 day in, day in, day in 빨리 하면 day in, day in 이 되겠죠? 거기서 다시 in이 나오니까 day in intensive, day in intensive 가 되겠습니다. 세번더 발음해 보세요. day in intensive, day in intensive Day in intensive. 예, 이렇게 발음이 되겠습니다. Okay, so let's move on to the next one. So let's move on to the last one. At a 였습니다. 잘 맞추셨나요? 우와, 나 이거 틀렸네. 그거 왜 틀렸나 봅시다. 여기에는 덩어리 법칙과 TDR 법칙이 들어갔는데요. 일단 at a 끊지 않고 덩어리 하면 at a, at a. 여기다 TDR 넣으면 at a, at a. 그래서 at a로 발음이 됐습니다. 어, 이제 발음을 알았잖아요. 아, 이런 발음들이구나. 그러니까 리스닝에서 제일 중요한 거는 어, 여기 모르는 단어를 못 듣는 건 상관이 없어요. 근데 아는 단어들인데 이런 건 모르실 리가 없잖아요. 근데 안 들렸다? 그럼 발음이 바뀐 거예요. at a 는 들을 수 있지만 어, 난 에러는 못 들었다? 그럼 에러도 익히시면 돼요. at a error. 둘다 익혀놓으시면 다음엔 들리겠죠. Okay, so uh, we're going to go back to the video. 다시 영상으로 가서 let's take a listen one more time and see all these pronunciations in the news. 다시 한번 이 발음들을 봅시다. 정말 이렇게 발음하는지. Let's go. Okay, so what's his name? Boris Johnson. Who is Boris, jo Boris Johnson? UK Prime Minister. 아까 말씀드렸죠? 아, 영국의 현 총리분이 되시겠습니다. 그러면 다시 한번 어, 영상을 볼 거고요. You're going to listen and repeat. 듣고 따라 하실 거예요. 어, 따라 하실 때 우리 변형된 발음 어떻게 적용되는지도 보겠습니다. I've taken a test. I've taken a test. 
uh, test 받았습니다. Uh, usually you can use this expression uh, for your test, like English test or midterm test or final test. 중간 기말이나 뭐 영어 시험에 쓸수 있어요. I took a test. I took an English test. But you can also use this expression for something like blood test. Blood test 같은 데쓸수 있어요. 여기는 코로나 바이러스 진단을 받았다가 되겠죠. 그 테스트를 받았다. That has come out. Okay, so how did he pronounce this part? 우리가 어떻게 발음했었나요? That has, that has. 들어보실래요? That has come out, that has come out. 거 봐요, that has, that has. 됐죠? 이제 들리세요? That has come out, positive. That has come out, positive. Yeah. That is 좋습니다. 이렇게 알고 들으면 들린다. 발음은 알고 듣는 겁니다. 듣고 하는 게 아니라 미리 그 발음을 아셔야 되는 거예요. 그리고 positive니까 양성 반응이 나왔다가 되겠습니다. 어, 이 표현도 괜찮고요. 또 많이 쓰는 표현이 뭐냐면 he tested, he tested positive. 이렇게도 되게 많이 써요. 그는 양성 반응이 나왔다. 그럼 음성 반응이 나왔으면 he tested negative 이렇게 쓸수 있습니다. 그리고 he's, uh, he's using a British accent. 당연히 British accent 쓰겠죠. Because he's British. 그래서 보통 이제 American accent를 쓰면 positive. positive 할 텐데 이분은 positive. Right. positive. positive 이렇게 했죠. 저거 따라 하셔도 되고요. positive 아니면 그냥 positive. American accent 쓰셔도 상관없습니다. 우리가 주로 또 미국 발음을 많이 쓰니까요. So I am working from home. So I am working from home. 잘 따라오고 계시죠? 한번더 갑니다. I am working from home. I am working from home. 네, 집에서 일하고 있습니다. 집으로부터 일하고 있습니다. What does this mean? 재택근무. 요즘에 가장 핫한 단어 중에 하나입니다. 핫한 표현 중에 워낙 재택근무 많이 하니까 재택근무하다 영어로 work from home. Okay, so He's working from home. He's working at home. Uh, he can't go to work. 지금 못 가요. 왜냐면 에, 코로나 바이러스 걸리셨으니까 그래서 이렇게 그 셀카 찍으시는 것 같죠? 어, 그래서 올리신 것 같습니다. I'm self-isolating. I'm self-isolating. 이게 자가 격리 중입니다. And that's entirely the... And that's entirely, entirely, 완전히 How did he pronounce these things? Right thing. Right thing. Right thing to do. Right thing to do. Thing. Only the right thing to do. Right thing to do. 예, 옳은, 옳은 일이다. 당연히 그렇게 해야 되는 거다. 아무리 내가 총리라도 자유용이 해야죠. Prime Minister Boris Johnson. Prime Minister Boris Johnson. 예, 이게 이제 이거는 다른 뉴스인데 처음엔 저렇게 혼자 자강리하고 이렇게 셀카 찍을 정도로 약한 증상이었는데 나중에 완전 그 he was in a serious condition 되게 심각한 상황이었어요. 그래가지고 중환자실에 가서 치료 받았습니다. 거의 본인이 그냥 죽다 살았다 말할 정도로 심했습니다. 이건 이제 그늘 뉴스예요. 며칠 뒤에 나온 어, 영국 보리스 존슨 총리가 spends a third day. Spends a third day. Yeah, 3일째 보내고 있습니다. 여기 보시면 day in intensive. How did he pronounce these things? 기억나세요? 어떻게 발음했었나요? Day in 합해서 day in intensive. Day in intensive. 였었죠? In intensive. Third day in intensive. Third day in intensive. Day in intensive. Day in intensive. Day in, day in. Third day in intensive. Third day in intensive. Day in, 이 붙어야 돼요. Day in이 아니고 day in. Third day in intensive. Third day in intensive. Third day in intensive. 이렇게 하시면 되겠습니다. Day in intensive. 이렇게 하셔도 되고 조금 빨리 연결하면 day in. 아예 day in intensive. Third day in intensive. Third day in intensive. Care. Care. 그래서 ICU라고 해요. Intensive care unit. 어, 집중 치료실에서 치료를 3일째 받고 있다. At a London hospital. Oh, at a, at a. At a London hospital. At a London hospital. 영국 병원에서, 런던 병원에서. Being treated for COVID-19. Being treated for COVID-19. Uh, what is COVID-19? Uh, COVID-19 is the official name of the virus. Usually we say the coronavirus. Same thing is true for uh, English-speaking people. 그 영어권 사람들도 COVID-19도 쓰고요. 저 코로나바이러스 많이 쓰는데 이게 공식 명칭입니다. The, the COVID-19. 네, 여기서 치료를 받고 있습니다. 네, 지금은 he's okay. He's okay. He's, uh, he is fully recovered. 지금 완전 회복하셨습니다. 리스닝은 이렇게 공부하시면 됩니다. 일단은 안 들리는 부분을 정확히 찾으셔야 되고 딕테이션이 좋고요. 그 다음에 그 부분이 왜안 들렸는지 어떻게 발음이 변형되었는지 네 가지 법칙 보셨죠. 어, 공부하셔야 되고 숙지하셔야 되고 그 다음에 now 
we're going to go to the speaking practice. Now we're done with the uh, listening practice. 이제 listening 연습이 끝났고요. Speaking 연습하러 갑시다. Let's go.